தன்னாட்சி இயக்கம் தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படின்னாலே ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் ஒன்று அன்னிப்பசன் அம்மையார் இன்னொன்று வந்து பாலகங்காதர திலகர் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்னிப்பசன் அம்மையார் இயற்றிய தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி வந்து பார்க்கலாம் அவங்கள படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு மூணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்று பிறந்தது அனிப்பசன் அம்மையார் எங்கே பிறந்தாங்க அவங்க எங்கே படித்தாங்க அவங்க எங்கே வேலைக்கு போனாங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ ஒரு ஷார்ட்கட் மாதிரி தெரிஞ்சுக்கோங்க எப்போவுமே பிறந்ததுன்னா அவங்களுடைய அவங்க பிறந்த நாடு அது மாதிரி ஒரு தவங்க படிக்க போகிறாங்கன்னா லண்டனில் படித்தேன் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வேலைக்கு அப்படின்னா நான் அமெரிக்காவில் வேலை பார்க்குறேன் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸ் தான் மொத்தம் மூணு நாடு இங்கே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அன்னிப்பசன் அம்மையார் பிறந்தது வந்து அயர்லாந்து நாடு ஐரோப்பா கண்டத்தில் இருக்குது பிரிட்டனுக்கு பக்கத்தில் தான் ஓகேவா ஸோ அயர்லாந்துலேருந்து பக்கத்து நாடான லண்டனுக்கு வந்து என்னது இவங்க வந்து போகிறாங்க பிரிட்டன் நாடுக்கு போகிறாங்க படிக்கிறதுக்காக படித்து அங்கே முடித்த உடனே எங்கே போயிடறாங்க அமெரிக்கா அமெரிக்கா போயிடறாங்க ஓகேவா வேலை பார்க்குறதுக்கு ஸோ இந்த மூணில் நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ அவங்க பிறந்தது அயர்லாந்தில் பிறந்தாங்க படிக்கிறதுக்காக அங்கே போனாங்கன்னு சொன்னது அது வந்து ஷார்ட்கட்காக தான் பட் என்னென்னா இவங்க பிரிட்டனில் இருக்கும்போது ஒரு மூன்று இயக்கங்களில் இவங்க வந்து ஈடுபடுறாங்க அதில் ஒன்று வந்து என்னென்னா அயர்லாந்தின் தன்னாட்சி இயக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கத்தில் அடுத்தது பேபியன் சோசியலிசவாதிகள் அப்படிங்கிறதுலையும் குடும்ப கட்டுப்பாடு இயக்கம் அப்படிங்கிற அந்த மூணுலையுமே பிரிட்டனில் இருக்கும்போது ஈடுபடுறாங்க அடுத்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கும்போதும் ஒரு இதில் ஈடுபடுறாங்க அது பிரம்ம ஞான சபை அப்படிங்கிறது தான் அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் பிரம்ம ஞான சபையின் உறுப்பினராக இருக்காங்க பிரம்ம ஞான சபையின் உறுப்பினராக அன்னிப்பசன் அம்மையார் இந்தியாவுக்கு வராங்க அவங்க இந்தியாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வரும்போது இந்திய அரசியலில் ஈடுபடணும் தலைவராகணும் அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் இல்லை இந்தியாவில் இருக்கிற மக்களுக்கு பக்தி சம்மந்தமாக அவங்கள சீர்திருத்தலாம் பழங்காலத்தில் ஜாதி மதங்கள் எதுவுமே இல்லை ஸோ அதன்படி அவங்களுக்கு அதை சொல்லி அவங்கள சமூக சீர்திருத்தம் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கல்வி வழங்கலாம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் தான் அவங்க வராங்க அன்னிப்பசன் அம்மையார் இந்தியா வந்தது பதினெட்டு தொண்ணூற்றி மூணில் இந்தியா வராங்க பிரம்ம ஞான சபையின் உறுப்பினராக அதை சொல் அதை படிக்கும்போது இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழில் அன்னிப்பசன் அம்மையார் பிரம்ம ஞான சபையின் உலக அளவிலான தலைவராக மாறுறாங்க ஓகேவா அன்னிப்பசன் அம்மையார் பிரம்ம ஞான சபையின் தலைமையிடத்தை எங்கே அமைக்கிறாங்கன்னா சென்னை அடையாறில் தான் அமைக்கிறாங்க ஸோ அங்கேருந்து தான் அவங்க எல்லா தொண்டையும் ஆரம்பிக்கிறாங்க பதினெட்டு தொண்ணூற்றி மூணில் இந்தியா வர்றாங்க ஸோ வந்த உடனே பதினெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டில் மத்திய இந்து கல்லூரியாக அவங்க அமைக்கிறாங்க எங்கன்னா வாரணாசி உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாரணாசியில் தான் என்னது அமைக்கிறாங்க மத்திய இந்து கல்லூரி அதை வந்து அமைக்கிறாங்க பதினெட்டு தொண்ணூற்றி எட்டில் அந்த கல்லூரி பனராஸ் இந்து பல்கலைக்கழகமாக மதன்மோகன் மாளவியா பண்டிட் மதன்மோகன் மாளவியா அவர்களால் பத்தொம்பது பதினாறில் அது வந்து மாற்றப்படுது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அவங்க வந்து கல்வி சேவை வந்து செஞ்சுருக்காங்க இந்தியாவில் இது வரைக்கும் அன்னிப்பசன் அம்மையார் தேசிய அளவில் தான் சில சீர்திருத்தங்கள்னால் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இந்திய அரசியலில் ஈடுபடணும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கவே இல்லை பத்தொம்பது பதினாலில் பிரிட்டன் முதல் உலக போரில் ஈடுபடும் அப்படின்னு ஒரு அறிவிப்பை வந்து வெளியிட்டாங்க அப்போ இருந்தே அன்னிப்பசன் அம்மையார் தன்னுடைய அரசியல் களத்தில் வந்து இறங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதாவது அரசியல் ரீதியாக மக்களை சீர்திருத்தம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நோக்கி பயணம் செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா பத்தொம்பது பதினாலில் அவங்க வந்து தி காமன் வீல் அப்படிங்கிற ஒரு வாராந்திரியை வந்து வெளியிட்டாங்க டைரெக்டாக பிரிட்டனை வந்து எதிர்க்க முடியாது அப்படிங்கிறதுக்காக அவங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த வாராந்திரியில் எதை பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா தேசிய அளவிலான கல்வி எப்படி மாற்றலாம் சீர்திருத்தம் என்ன பண்ணலாம் பொருளாதாரம் சமூகத்தில் என்னென்ன சீர்திருத்தம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த வாராந்திரியில் வெளியிடுறாங்க வாராந்திரினா மேகசின் மாதிரி வாரம் வாரம் மட்டும்தான் அதை வந்து வெளியிடுவாங்க ஸோ இன்கேஸ் அவங்க பிரிட்டனுக்கு எதிராக ஏதாவது சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா நிச்சயம் அதை வந்து தடை பண்ணியிருப்பாங்க அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க இதை பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமும் இங்கேருந்து எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாங்க பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் போய் ஏதாவது செய்யலாம் அங்கே ஏதாவது திருத்தம் பண்ணலாம் இந்தியாவுக்கு சார்பாக அப்படின்னு பார்க்குறாங்க பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அந்த நாடாளுமன்றத்தில் ஆக்சுவலாக இங்கிலாந்தில் ரெண்டு கட்சி இருக்குது ஸோ அதே மாதிரியே இந்திய சார்பாக ஒரு இந்திய கட்சியை வந்து உருவாக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க யோசித்து போகிறாங்க ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வியை தான் தழுவுது அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க ஆல்ரெடி பிரிட்டன் இருந்ததுனால அவங்களுக்குள்ள நிறைய உரைகள் ஆட்டுறாங்க அதாவது பிரிட்டன் இந்தியா எப்படி இருக்கு என்ன மாதிரி செய்யுது அப்படிங்கிற பத்தி அங்க சொல்லி அங்கனுக்குள்ள இருக்கிறவங்கட்ட
அந்த புத்தகத்தில் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா பழங்காலத்தில் அதாவது கடந்த காலத்தில் நமக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க தேசிய உணர்வு அவங்கக்கிட்ட எப்படி இருந்துச்சு அதாவது அவங்க எப்படி ஒற்றுமையாக இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்மக்கிட்ட விழிப்புணர்வை வந்து ஏற்படுத்துறதுக்காக அந்த இதை வந்து உருவாக்கினா அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டாங்க ஹவ் இந்தியா ராட் ஃபார் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகம் கண்டிப்பாக சார் நம்ம யார் நியூஸ் பேப்பர் மேகசின் புத்தகம் இந்த மாதிரி வெளியிட்டு இருந்தவங்க லாஸ்ட் என்ன முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்மளே ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பித்து அதை நமக்குன்னு ஒரு சில கொள்கைகள் வச்சு அதை நம்ம வந்து டிமாண்ட் பண்ணலாம் பிரிட்டன் கிட்ட வந்து நம்ம வந்து கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதாவது ஒரு அரசியல் கட்சி உருவாக்கலாம் அப்படின்னு தான் என்றாங்க அதுக்கு பேர் தான் தன்னாட்சி இயக்கம் ஸோ ஆக்சுவலாக ஆல்ரெடி என்னென்னா இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் முஸ்லீம் லீக் இதெல்லாம் இங்கே நமக்குள்ள இந்தியாவில் கட்சிகளாக இருக்குது ஸோ இவங்க என்னது ஒரு புதுசாக ஒரு கட்சியை உருவாக்கலாம் அதாவது ஒரு இயக்கத்தை உருவாக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதான் என்னென்னா தன்னாட்சி இயக்கம் ஸோ இதை பற்றி என்ன பத்தொம்பது பதினஞ்சு செப்டம்பரில் பம்பாயில் ஒரு மாநாடு நடைபெறுது ஸோ அதில் தன்னுடைய தன்னாட்சி கொள்கை பற்றி அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது தன்னாட்சினா என்ன ஸோ அதுனா எப்படி எப்படி அதை எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லுவாங்க அதில் ஸோ இவங்க அந்த மாநாடில் இந்த மாதிரி லைட்டாக சொன்னாங்க தன்னாட்சினா இந்த பற்றி நான் வந்து பின்பற்றலாம் இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஸோ நிறைய பேருக்கு இவங்க தனியாக ஏதோ இயக்கம் உருவாக்க போகிறாங்க அப்படி அப்படின்ட்டு பேச ஆரம்பிக்கவுமே இவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அதே பத்தொம்பது பதினஞ்சில் தான் செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டில் டேட் போட்டிருக்காங்க செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டில் தன்னாட்சி அப்படிங்கிற ஒரு இயக்கம் தான் தொடங்க போகிறேன் அப்படின்னு அறிவிச்சிட்டாங்க பத்தொம்பது பதினஞ்சு செப்டம்பரில் பம்பாயில் நடைபெற்ற ஒரு மாநாட்டில் தன்னுடைய கருத்தை சொன்னாங்க செகண்டு நான் தன்னாட்சி இயக்கம் துவங்க போவ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்டம்பர் இருபத்தெட்டில் அறிவிச்சிட்டாங்க இவங்க இப்படி சொன்ன உடனே ஆல்ரெடி காங்கிரஸில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது மிதவாத தேசியவாதிகள் தீவிரவாத தேசியவாதிகள் இதில் மிதவாதிகளுக்கு இது வந்து பிடிக்கவே இல்லை ஏன்னா ஆல்ரெடி காங்கிரஸ்னு ஒரு பெரிய கட்சி இருக்குது அதனால் தன்னாட்சி இயக்கம் தேவையில்லை அப்படின்னு அவங்க யோசிச்சுட்ருந்தாங்க ஆனால் தீவிரவாத தேசியவாதிகள் வந்து இதில் இணையணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க ஸோ பத்தொம்பது பதினஞ்சு டிசம்பரில் பம்பாயில் அதே பம்பாயில் ஒரு மாநாடு நடைபெறுது அல்லது ஒரு கூட்டம் கூட்டுறாங்க அந்த கூட்டத்தில் அன்னி பசன் அம்மையார் தன்னுடைய தன்னாட்சி இயக்கம் சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்குன்னு சில வரையறைகள் ஏற்படுத்திட்டு அதில் தீவிரவாத தேசியவாதிகளையும் இணைத்து கொள்வதற்கான சீர்திருத்தம் அதில் செஞ்சாங்க அதில் செஞ்சுட்டு என்ன சொன்னாங்கன்னா பத்தொம்பது பதினாறு செப்டம்பருக்குள்ளே தன்னாட்சி இயக்கத்தை உருவாக்கிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா நானே உருவாக்கிடுவேன் அப்படின்னு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆல்ரெடி ஏன்னா காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இந்தியாவில் எல்லாருக்கும் ஃபேமஸான ஒரு கட்சி அதனால் அவங்க புதுசாக ஒரு இயக்கம் தொடங்கினாங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் மக்கள் அங்கே இருந்தாலும் இங்கே இருந்தாலும் ஒரே தானே அப்படின்னு நினப்பாங்க புதுசாக அப்படிங்கிறப்ப அது ஃபேமஸ் ஆகிற கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இல்லையா ஸோ அதனால் அவங்க வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை கையில் எடுக்க சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ சார் நம்ம யார் சொன்ன மாதிரியே பாலகங்காத திலகர் வந்து தன்னாட்சி இயக்கத்தை ஆரம்பிப்பாங்க ஆனால் அதில் அன்னி பெசன் அம்மையார் நினச்ச மாதிரி சில இது வந்து இருக்காது அதனால் என்ன பண்ணுவாங்க நான் வந்து தனியாகவே ஆரம்பிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு இவங்க சொல்லிடுவாங்க ஸோ இந்தியாவில் ரெண்டு தன்னாட்சி இயக்கம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலாக அவங்க ரெண்டு பேர் சண்டை போடலை ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு பக்கம் இருந்துக்கோங்க நான் ஒரு பக்கம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டு பேர் பிரிஞ்சிருப்பாங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாலகங்காத திலகர் வந்து மேற்கு இந்தியா சைடு அனிபசன் அம்மையார் தென்னிந்தியா சைடு அவங்கவுங்க தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ திலகர் தலைமையில் ஒரு தன்னாட்சி இயக்கமும் அன்னிபசன் அம்மையார் தலைமையில் ஒரு தன்னாட்சி இயக்கமும் இருந்துச்சு ஸோ இது ரெண்டும் கம்பாரிசன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து படிச்சிடலாம் திலகர் எப்போ தொடங்கினார்னா ஏப்ரல் பத்தொம்பது பதினாறு அன்னிபசன் அம்மையார் எப்போ தொடங்கினாங்கன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரியே பத்தொம்பது பதினாறு செப்டம்பரில் தான் அவங்க வந்து தொடங்கினாங்க அவங்க சொல்லுவாங்க இல்லையா காங்கிரஸ் கட்சி கிட்டா நீங்கள் வந்து தொடங்கலைனா நான் பத்தொம்பது பதினாறு செப்டம்பரில் தொடங்கிடுவேன் அதே மாதிரி இவங்க தொடங்கினாங்க திலகர் வந்து இந்த தன்னாட்சி இயக்கத்தினால் கைது செய்யப்பட்டாங்க அது பத்தொம்பது பதினாறு ஜூலை இருபத்தி மூணு ஸோ அடுத்த அந்த வருஷத்துலேயே தான் ஆனால் அன்னிபசன் அம்மையார் அடுத்த வருஷத்தில் தான் ஓகேவா பத்தொம்பது பதினேழு ஜூனில் தான் கைது செய்யப்பட்டாங்க ஸோ எங்கே ஊட்டியில் ஓகேவா ஊட்டியில் கைது செய்யப்பட்டாங்க இங்கே திலகர் வந்து கைது செய்யப்பட்டது திலகர் மட்டும்தான் பாலகங்காதர திலகர் மட்டும்தான் தனியாக கைது செய்யப்பட்டாங்க ஆனால் அன்னிபசன் அம்மையாரோட அவங்களுடைய ஆதரவாளர்களும் கைது செய்யப்பட்டாங்க ரெண்டு பேர் சார்ஜ் அருண்டேல் இன்னொன்று பிபி வாடியா அப்படிங்கிறவங்களும் கைது செய்யப்பட்டாங்க செகண்டு தி
மத்திய மாகாணங்கள் கர்நாடகா பெரார் அப்படிங்கிறது அந்த காலத்தில் அது ஒரு மாகாணமாக இருந்திருக்கு ஸோ இது இந்த இடத்துல மொத்தம் ஆறு கிளைகள் இவங்க கட்டுப்பாட்டில் இருந்துச்சு ஓகேவா ஆறு கிளைகள் இவங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்டு இருந்தது ஸோ மகாராஷ்டிரா அப்படின்னாலே பம்பாயும் அதோட தான் சேர்ந்து வரும் அனிப்பசனமையா இருக்கு இந்தியாவின் எஞ்சிய பகுதிகள் எல்லாமே அனிப்பசனமையா இருக்கிட்ட தான் இருக்கு பாலகங்காத திலகரும் அனிபசனமையாரும் தமது உரைகளால் பல இடங்களில் ஃபேமஸ் ஆனாங்க அதில் முக்கியமாக பாலகங்காதர திலகர் வந்து மகாராஷ்டிராலேயும் கர்நாடகாவிலேயும் ஃபேமஸாக இருந்திருக்காங்க அனிபசனமையார் மதராஸில் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு தான் இவங்களுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதுக்கப்புறம் பாலகங்காத திலகர் வந்து கைது செய்யப்பட்டதற்கு யாரும் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கலை ஆக்சுவலாக புக்கில் இல்லை அதனால் நம்மள அப்படியே படிச்சிடலாம் எந்த ஒரு எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கலாம் ஆனால் அன்னிப்பச நம்மையார் வந்து கைது செய்யப்பட்டதற்கு ஓகேவா ஸோ அவங்களும் அவங்களுடைய ஆதரவாளர்களும் கைது செய்யப்பட்டதற்கு பல எதிர்ப்பு குறிப்பாக மூணு பேருங்க அதில் ஒன்று சார் எஸ் சுப்பிரமணியம் அப்படிங்கிறவங்க தனக்கு வழங்கப்பட்ட சார் நைட்ஹுட் பட்டத்தை துறந்தார் ஓகேவா இது ஒன்று செகண்டு பாலகங்காத திலகர் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒரு மாநாடு கூட்டி ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயம் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அனைத்து உறுப்பினர்கள்கிட்டையும் கருத்து கேட்கணும் இல்லையா அது மாதிரி பம்பாயில் ஒரு மாநாட்டை கூட்டுறாங்க கூட்டி அரசு அவங்கள விடுவிக்கலை அப்படின்னா சட்ட மறுப்பு இயக்கத்தை கையில் எடுக்கலாம் அப்படின்னு அவங்க வந்து முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் காந்திஜி காந்திஜி சொன்னதுனால சொன்னதுனால அன்னிபசன் அம்மையாரின் ஆதரவாளர்கள் ஆல்ரெடி ரெண்டு பேர் ஜெயிலில் இருக்காங்க ஸோ மீதம் இருக்காங்க ஓகேவா அதை நான் இன்னும் சொல்ல அவங்க இருக்காங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க குறிப்பாக ஜம்னா தாஸ் துவாரகா தாஸ் சங்கர்லால் பங் பன்கர் இந்த மூணு பேர் தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஓராயிரம் நபர்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்குறாங்க வாங்கி நடைப்பயணமாக போகிறாங்க ஊட்டி அன்னிபசன் அம்மையார் கைது செய்யப்பட்ட இடத்திற்கு நடைப்பயணமாக போகிறாங்க ஸோ மூன்று எதிர்ப்புகள் அன்னிபசன் அம்மையார் சிறைக்கு சென்றதுனால இவங்க வெளிக்காட்டுறாங்க தன்னாட்சி இயக்கம் எப்படி முடிவடைந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாலகங்காத திலகர் தொடங்கியது எப்படி முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்தியன் அன்ட்ரஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தின் ஆசிரியர் வேலண்டைன் சிரோலி அவங்களுக்கு எதிராக பாலகங்காத திலகர் அவதூறு வழக்கு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதுக்காக பிரிட்டனுக்கு செல்வாங்க ஸோ அதோட இந்த இது வந்து முடிஞ்சிடும் அனிபச நம்மையார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது பதினேழு ஜூனில் வந்து இவங்க சிறை சென்றுப்பாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ என்னென்னா இவங்களை வந்து வெளிவிடவே மாட்டாங்க பத்தொம்போது பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபதில் புதிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஒரு சீர்திருத்த கொள்கையை வந்து வெளியிடுவார் அதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தினுடைய நோக்கம் இந்தியர்களுக்கு தன்னாட்சி வழங்குவது தான் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை அதை வந்து அன்னிபசன் அம்மையார் ஏற்றுக்கொள்வாங்க ஏற்றுக்கொண்டதுக்கப்புறம் தான் பத்தொம்போது பதினேழு செப்டம்பரில் அவங்க வெளிவிடுவாங்க ஸோ அவங்க ஏற்றுக்கொண்ட உடனே தன்னாட்சி இயக்கம் அது அதோட அவ்வளோவா ஸ்டாப் ஆயிரும் ஸோ மற்றபடி எந்த போராட்டத்துலேயும் அவங்க வந்து ஈடுபட மாட்டாங்க பத்தொம்போது பதினேழு செப்டம்பரில் பம் கல்கத்தாவில் ஒரு மாநாடு நடைபெறும் காங்கிரஸ் மாநாடு தான் அதில் வந்து இவங்க தான் தலைமை வகிப்பாங்க ஸோ இதுதான் இந்த ரெண்டுமே முடிவடைந்தது பத்தொம்போது பாலகங்காத திலகர் துவக்கிய தன்னாட்சி இயக்கத்தில் எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பத்தொம்போது பதினேழு ஏப்ரலில் பதினாலாயிரமாக இருந்த உறுப்பினர்கள் எண்ணிக்கை பத்தொம்போது பதினெட்டு தொடக்கத்தில் முப்பத்தி எட்டாயிரமாக இருக்குது பத்தொம்போது பதினெட்டில் தான் அவர் வந்து பிரிட்டனுக்கு போயிடுவார் ஸோ அதோட முடிஞ்சிடும் பதினெட்டு பத்தொம்போதோட இதை வந்து சொல்லிட்டாங்க பத்தொம்போது பதினேழு ஆகஸ்ட் இருபது வெளியிடப்பட்ட அந்த கொள்கையை ஆகஸ்ட் அறிக்கை புதிய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மான்டெகு செம்ஸ்போர்ட் சீர்திருத்த கொள்கை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேர் உருவாக்கிய தன்னாட்சி இயக்கத்தின் குறிக்கோள் ரெண்டே ரெண்டு தாங்க ஒன்று பிரிட்டிஷில் இந்தியா வந்து தன்னாட்சி பெறணும் இன்னொன்று இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கு தன்னுடைய தாய்நாடு பற்றிய பெருமை உணர்வை ஏற்படுத்தணும் அதுதான் இந்த இரட்டை நோக்கங்களாக இருந்துச்சு தன்னாட்சி இயக்கம் எப்படி லாஸ்ட்டு மாறிச்சு அதாவது நம்ம ஒரு சிலர் சொல்லுவோம் இல்லையா இந்திய திராவிட கழகம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஸோ இந்த மாதிரி மாறிச்சு இல்லையா அதே மாதிரியே தன்னாட்சி இயக்கம் எப்படி மாறிச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னாட்சி இயக்கம் இந்தியா காமன்வெல்த் லீக்காக மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் இந்திய லீக்காக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு மூணு இது போட்டிருக்காங்க இதில் இந்திய காமன்வெல்த் லீக் அப்படின்னு ஏன் மாறினதுக்கு காரணம் என்னென்னா பிரிட்டன் நாடாளுமன்றத்தில் உள்ள உறுப்பினர்களின் ஆதரவை பெறுவதற்காக அவங்களுடைய ஆதரவு எதற்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு தாங்க தன்னாட்சி பெறணும் அதே தான் ஒன்று பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் நாங்கள் வந்து தன்னாட்சி பெறணும் அதாவது நாங்களே எங்களை ஆண்டுக்கணும் அப்படி இல்லையா டொமினியன் அந்தஸ்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுவும் தன்னாட்சி தான் 
டொமினியன் அந்தஸ்து மேபி அவங்க ஏதாவது நம்ம அவங்கள்ட்ட கேட்டு செய்கிற மாதிரி இருக்கலாம் அதான் டொமினியன் அந்தஸ்து ரெண்டு நாடுகள் சொல்லியிருக்காங்க ஒன்று கனடா இன்னொன்று ஆஸ்திரேலியா ஸோ அவங்க டொமினியன் அந்தஸ்து வாங்கியிருந்துருக்காங்க ஓகேவா அந்த இது அதுக்கப்புறம் என்னென்னா இந்தியா லீக்காக மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு பத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பது இந்த பத்தொம்பது பத்தொம்பது ரவுலட் சட்டம் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது அதே மாதிரி இதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்தொம்பது இருபத்தி ஒம்பது வி கே கிருஷ்ணமேனன் வி கே கிருஷ்ணமேனன் அப்படிங்கிறவர் தான் என்னது இந்திய லீக் லீலை இந்திய லீக்னா லீலை ஸோ லீலைனா கிருஷ்ண லீலை ஓகேவா ஸோ வி கே கிருஷ்ண இந்திய லீக் அப்படின்னு பெயர் மாற்றம் செஞ்சவர் வி கே கிருஷ்ணமேனன் தன்னாட்சி இயக்கத்தில் என்ன மாதிரியான உறுப்பினர்கள்லாம் இருந்தாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக்காக காங்கிரஸ் கட்சியை சார்ந்தவங்க இருந்தாங்க பிரம்மஞான சபையின் உறுப்பினர்கள் ஏன்னா அன்னி பசன் அம்மையார் பிரம்மஞான சபையிலிருந்து தான் வந்தாங்க அது மாதிரி முஸ்லீம் லீக் அவங்களும் இருந்தாங்க தொழிலாளர் அமைப்பினர் இருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இவங்க எல்லாருமே தன்னாட்சி இயக்கத்தில் உறுப்பினர்களாக இருந்தாங்க தன்னாட்சிக்கு அப்புறம் தன்னாட்சி இயக்கத்தில் இருந்த பாதி பேரே காந்திஜி அவர்களால் நடத்தப்பட்ட சத்தியாகிரக போராட்டங்களில் முதன் முதலில் கலந்து கொண்டவர்கள் இவங்களாக தான் இருந்திருக்காங்க பிரசன் அம்மையார் இந்தியாவில் தன்னாட்சி இயக்கம் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே பிரம்மஞான சபை தொடங்கினாங்க இல்லையா ஸோ அப்பயே ஆதரவாளர்களாக இருந்தவங்க வந்து யாருன்னா ஜமுனா தாஸ் துவாரகா தாஸ் ஜார்ஜ் அருண்டேல் சங்கர்லால் பன்கர் இந்துலால் யக்னிக் சி பி ராமசாமி பி பி வாடியா ஸோ இதில் அன்னி பிரசன் அம்மையாரோட ஜெயிலுக்கு போனவங்க பி பி வாடியா ஜார்ஜ் அருண்டேல் அது மாதிரி ஓராயிரம் நபர்கள்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி நடைப்பயணம் போனவங்க ஜம்னாதாஸ் துவாரகாதாஸ் சங்கர்லால் பன்கர் அன்னி பிரசன் அம்மையாருக்கு எப்படி தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றிய ஒரு கருத்து வந்து வந்துச்சு அப்படின்னா அயர்லாந்து அவங்க பிறந்த நாடு அயர்லாந்து தான் ஸோ அது ஒரு தீவு ஐரோப்பாவில் உள்ள ஒரு தீவு தான் அந்த இது அந்த அயர்லாந்தில் வட அயர்லாந்து தென் அயர்லாந்து வட அயர்லாந்தில் மொத்தம் ஆறு நாடுகள் தென் அயர்லாந்தில் மொத்தம் இருபத்தி ஆறு நாடுகள் ஸோ இது என்னென்னா இங்கனுக்குள்ள பதினெட்டு எண்பதுலேயே தன்னாட்சி இயக்கம் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகேவா நம்ம நம்ம இந்தியாவில் தொடங்கினது பத்தொம்பது பதினாறில் அயர்லாந்தில் தொடங்கினது பதினெட்டு எண்பதில் வந்து தொடங்கியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ தொடங்கி அந்த ஆறு நாடுகள் இருக்கு இல்லையா வட அயர்லாந்தில் உள்ள ஆறு நாடுகளும் தெற்கில் உள்ள இருபத்தாறு நாடுகளும் தன்னாட்சி இயக்கத்தின் அடிப்படையில் தன்னாட்சியை வந்து பெற்றுத்தாங்க யார்கிட்ட இருந்தேனா அதே பிரிட்டன் கிட்ட இருந்து தான் ஸோ பாருங்க அது வந்து அது ஒரு சட்டத்தின்படி அயர்லாந்து அரசு சட்டம் பத்தொம்பது இருபது கீழே வந்து பத்தொம்பது இருபத்தி ஒன்றில் ஆங்கிலோ அயர்லாந்து ஒப்பந்தத்தின்படி ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த சட்டம் போட்டிருக்காங்க அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ தன்னாட்சி இயக்கங்கிறது அயர்லாந்தில் இருந்து பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் பண்டைய ரோமானிய அரசியலும் தன்னாட்சி இயக்கங்கள் இருந்ததாக சொல்கிறாங்க அவ்வளோதாங்க இந்த இதில் அயர்லாந்து பக்கத்தில் தான் பிரிட்டன் இருக்குது ஜென்ரல் பிரம்மஞான சபையின் தலைவர் வந்து ஹச்எஸ் ஆல்காட் தான் இருப்பாங்க அவங்க இறந்த உடனே பத்தொம்பது ஜீரோ ஏழில் பிரம்மஞான சபையின் உலக அளவிலான தலைவராக அன்னி பிரசன் அம்மையார் வருவாங்க அன்னி பிரசன் அம்மையார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு தன்னாட்சி இயக்கம் தொடங்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது மிதவத மிதவாத தேசியவாதிகள் அதை வந்து ஏற்க மாட்டாங்க ஆனால் தீவிரவாத தேசியவாதிகள் அதை ஏற்றுக்குவாங்க ஆனால் அன்னி பிரசன் அம்மையார் ஜெயிலுக்கு போகும்போது மித தீவிரவாத தேசியவாதிகளும் அவங்களுடைய இயக்கத்தில் இணைஞ்சிருவாங்க ஆக்சுவலாக என்ன பத்தொம்பது அவங்க தன்னாட்சி இயக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க நினைப்பாங்க காங்கிரஸ் கட்சி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தீவிரமாக இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கும்போது தீவிரவாத தேசியவாதி மிதவாத தேசியவாதிகள் வந்து இணைஞ்சிருவாங்க தன்னாட்சி இயக்கம் அன்னி பிரசன் அம்மையார் உருவாக்கிய தன்னாட்சி இயக்கத்தில் வந்து இணைஞ்சிருவாங்க அது முக்கியமான தலைவர்கள்லாம் ஜவஹர்லால் நேரு அவங்களாம் தெரியும் ஆனால் இவர் தெரிஞ்சுக்கோங்க முகமது அலி ஜின்னா அவங்களும் இணையிறாங்க இந்த வீடியோவில் அன்னி பிரசன் அம்மையார் மற்றும் பாலகங்காத திலகர் உருவாக்கிய தன்னாட்சி இயக்கம் பற்றி பார்த்தோம் நன்றி